சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி என்பதில் எக்கனாமிக்லி என்பதை வஞ்சகமாக சேர்த்துவிட்டது ஒன்றிய பாஜக அரசு எக்கனாமிக்லி அதாவது பொருளாதார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு தந்துவிட்டார்கள் பாஜகவினர் பொருளாதாரம் என்பது நிலையான அளவுகோல் அல்ல இன்று ஏழையாக இருப்பவர் நாளை பணக்காரர் ஆகலாம் இன்று பணக்காரராக இருப்பர் நாளையே ஏழை ஆகலாம் பணம் இருப்பதையே ஒருவர் மறைக்கலாம் எனவே இது சரியான அளவுகோல் அல்ல உயர் சாதி ஏழைகள் என்று சொல்லி இடஒதுக்கீடு தருகிறது பாஜக அரசு இது சமூக நிதி அல்ல ஏழைகளுக்கு எந்த பொருளாதார உதவியும் செய்வதை நாங்கள் தடுக்கவில்லை அது பொருளாதார நீதியே ஆகமே தவிர சமூக நீதி ஆகாது ஏழைகள் என்றால் அனைத்து ஏழைகளும் தானே இருக்க முடியும் அதில் என்ன உயர் சாதி ஏழைகள் அகில இந்திய சமூக கூட்டமைப்பினுடைய சார்பில் இந்த இணையவழி கருத்தரங்கு ஏற்பாடு செய்துள்ள கழகத்தின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன் அவர்களுக்கு நான் முதலில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அரசியல் நடவடிக்கைகளை விட சமூக நிதி நடவடிக்கைகளில் அதிக அக்கறை கொண்டவர் நம்முடைய வழக்கறிஞர் வில்சன் அவர்கள் அதனால்தான் இதனை அகில இந்திய முழுமைக்குமான மாநாடாக இதனை ஒருங்கிணைத்திருக்கிறார் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் இணையத்தால் இணைத்துள்ளோம் சமூக நீதி நம்மை எல்லாம் இணைத்துள்ளது மாநிலத்தின் முதலமைச்சர்கள் அகில இந்திய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மாநில கட்சியினுடைய தலைவர்கள் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் முன்னாள் நீதியரசர்கள் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் இணைந்துள்ளோம் சமூக நீதியை காக்கும் கடமை நமக்குத்தான் இருக்கிறது அதனால் தான் இணைந்துள்ளோம் த ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ ஆஃப் ஏ சிங்கிள் ஸ்டேட் இட் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ ஆஃப் ஏ செட் ஆஃப் ஏ ஃபியூ ஸ்டேட்ஸ் இட் இஸ் அன் இஷ்யூ concerning all states and it is associated with the structure of indian society there might be differences in the degree of problems along caste and class lines in each state but the core of the issue is the same that is cross discrimination wherever there is discrimination exclusion slavery injustice the medicine that can cure up these poisons is social justice like how the toxin of the snake is treated with anti toxin by the same cost that is the social justice ideal of reservations in the samugrithi karuthigalum யார் எந்த நோக்கத்துக்காக பயன்படுத்துகிறார் என்பதை பொறுத்து அதன் வெற்றியும் பலனும் இருக்கும் சமூக ரீதியாக கல்வி ரீதியாக புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களை கை தூக்கி விடுவதுதான் சமூக நீதி சமூக ரீதியாகவும் கல்வி ரீதியாகவும் பின்தங்கியவர்கள் என்பதுதான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் சமூக நிதி வரையறை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முன்னூற்றி நாற்பதாவது பிரிவில் சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி என்பதுதான் வரையறையாக உள்ளது அதே சொல்தான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் திருத்தத்திலும் சொல்லப்பட்டது அதாவது சமூக நிதி எனப்படும் இடஒதுக்கீடு என்பதே சமூக ரீதியாகவும் கல்வி ரீதியாகவும் பின்தங்கியவர்களுக்கு தரப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட வரையறை இந்த திருத்தத்துக்கு காரணமான மாநிலம் அன்றைய சென்னை மாகாணம் இந்த திருத்தத்துக்கு காரணமான தலைவர்கள்தான் தந்தை பெரியாரும் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களும் சமுதாயத்திலும் கல்வியிலும் படுத்தப்பட்டவராக இருக்கும் எந்த சமூகத்தவருக்கும் செய்யும் சலுகைகளை அரசியல் சட்டத்தின் எந்த பிரிவும் தடுக்காது என்பதுதான் 
அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் செய்யப்பட்ட பதினைந்து நாலு என்ற முதலாவது திருத்தம் இந்த திருத்தத்துக்கு காரணம் ஹாப்பினஸ் இன் மெட்ராஸ் அதுதான் என்று நாடாளுமன்றத்திலே சொன்னார் அன்றைய பிரதமர் நேரு அவர்கள் அதனால் தான் சமூக நிதியை நிலைநாட்டுவதில் நாங்கள் கவனமாக இருக்கிறோம் சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி என்பதில் எக்கனாமிக்லி என்பதை வஞ்சகமாக சேர்த்துவிட்டது ஒன்றிய பாஜக அரசு எக்கனாமிக்லி அதாவது பொருளாதார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு தந்துவிட்டார்கள் பாஜகவினர் பொருளாதாரம் என்பது நிலையான அளவுகோல் அல்ல இன்று ஏழையாக இருப்பவர் நாளை பணக்காரராகலாம் இன்று பணக்காரராக இருப்பர் நாளையே ஏழை ஆகலாம் பணம் இருப்பதையே ஒருவர் மறைக்கலாம் எனவே இது சரியான அளவுகோல் அல்ல உயர் சாதி ஏழைகள் என்று சொல்லி இடஒதுக்கீடு தருகிறது பாஜக அரசு இது சமூக நிதி அல்ல ஏழைகளுக்கு எந்த பொருளாதார உதவியும் செய்வதை நாங்கள் தடுக்கவில்லை அது பொருளாதார நீதியே ஆகமே தவிர சமூக நீதி ஆகாது ஏழைகள் என்றால் அனைத்து ஏழைகளும் தானே இருக்க முடியும் அதில் என்ன உயர் சாதி ஏழைகள் ஒடுக்கப்பட்ட சாதி ஏழைகளை புறக்கணிப்பதே சமூக அநீதி அல்லவா அதனால் தான் பொருளாதார அளவுகோலை இடஒதுக்கீட்டில் நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் உயர் சாதியில் இருக்கும் ஏழைகளுக்கு பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வழங்குவது ஒன்றிய பாஜக அரசின் திட்டம் இடஒதுக்கீடு வழங்குவதால் தகுதி போய்விட்டது திறமை போய்விட்டது என்று இதுவரை சொல்லி வந்த சிலர் இந்த இடஒதுக்கீட்டை மட்டும் ஆதரிக்கிறார்கள் இதன் வன்மமான எண்ணத்துக்கு அதிகம் விளக்கம் சொல்ல தேவையில்லை இடஒதுக்கீடு மூலமாக அனைத்து சமூக மக்களும் படித்து விடுகிறார்கள் வேலைக்கு போய்விடுகிறார்கள் என்ற வன்மம்தான் தகுதி போய்விட்டது திறமை போய்விட்டது என்று சொல்ல வைக்கிறது பத்து விழுக்காடு எதோ இடஒதுக்கீடு தருவதால் தகுதி போகாதா திறமை போகாதா நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உயர் சாதியினர் மட்டுமே படிக்கலாம் என்ற காலம் இருந்ததல்லவா அதனை உருவாக்க நினைக்கிறார்கள் இதனை தடுக்க வேண்டும் சமூக நீதி என்ற பெயரால் சமீபத்தில் கர்நாடக மாநிலத்தில் செய்யப்பட்ட செயல்களை நீங்கள் அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கான தனி இடஒதுக்கீடு முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது அவர்களை உயர் சாதி ஏழைகள் என்ற பிரிவில் சேர்த்துள்ளார்கள் இஸ்லாமியர்களிடமிருந்து பறித்து வேறு ரெண்டு சமூகத்துக்கு பிரித்து கொடுத்து இஸ்லாமியர்களுக்கும் அந்த சமூகத்துக்கும் மோதலை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் அதேபோல பட்டியலின மக்களுக்குள் பாகுபாடு காட்டப்பட்டுள்ளது நடக்க இருக்கும் கர்நாடக மாநில சட்டமன்ற தேர்தலை மனதில் வைத்து இதனை செய்துள்ளார்கள் பாஜகவுக்கு வாக்களிப்பவர்கள் வாக்களிக்காதவர்கள் என்று நினைத்து இந்த பாகுபாடு செய்யப்பட்டுள்ளது வெளிப்படையாகவே சமூக நிதி கொலை செய்யப்பட்டுள்ளது கர்நாடகாவில் பட்டியலின மக்களின் இடஒதுக்கீடு முறையாக வழங்கப்பட வேண்டும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் இடஒதுக்கீடு முறையாக வழங்கப்பட வேண்டும் சிறுபான்மையினர் இடஒதுக்கீடு முறையாக வழங்கப்பட வேண்டும் நீதித்துறையில் இடஒதுக்கீடு செயல்பாட்டிற்கு வர வேண்டும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தினருக்கு பதவி உயர்வில் இடஒதுக்கீடு உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பினை ஒன்றிய அரசு நடத்தி அதன் தரவுகளை வெளியிட வேண்டும் இவற்றை அகில இந்திய ரீதியில் கண்காணிக்க வேண்டும் மாநில அளவிலும் கண்காணிக்க வேண்டும் சமூக ரீதியாகவும் கண்காணிக்க வேண்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்ததும் ஆதி திராவிட பழங்குடியின் ஆணையத்தை அமைத்தது சமூக நீதி ஆணையத்தை அமைத்தது சமூக நீதி கண்காணிப்பு குழுவை அமைத்தது இந்த கண்காணிப்பு குழு கல்வி வேலைவாய்ப்பு பதவிகள் பதவி உயர்வுகள் நியமனங்கள் ஆகியவற்றில் சமூக நீதி அளவுகோல் முறையாக முழுமையாக பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதை கண்காணிக்கும் வழிகாட்டும் செயல்படுத்தும் இவை சரியாக நடைமுறைப்படுத்தப்படாவிட்டால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அரசுக்கு பரிந்துரை செய்யும் அந்த வகையில் அரசு அலுவலர்கள் கல்வியாளர்கள் சட்ட வல்லுநர்கள் கொண்டு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது சச் கமிட்டிஸ் ஷுட் பி எஸ்டாப்ளிஷ் இன் ஆல் த ஸ்டேட்ஸ் ஐ அப்பீல் டு பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் இன் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் டு டேக் அப் திஸ் இனிஷியேட்டிவ் வி ஷூட் 
collectivity spearhead the resolutions to be passed in this meeting timuka sarvil indra ilaya tharamurai nirke samuha nidhi varalaatri eduthu solla vagayil study circles aarambithu kootangalai nadathi varugrom indha ilaya maanaattil pangettulla anaivarum avaravar maanilangalil thandai periyar புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் மகாத்மா ஜோதிரா பூலே போன்ற சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் வாதிகளின் பெயர்களில் ஸ்டடி சர்க்கிள்ஸ் துவங்கி நாடு முழுவதும் உள்ள இளைஞர்களுக்கு சமூக நிதி பற்றிய புரிதலையும் விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்திட வேண்டும் இந்தியா முழுமைக்கும் கூட்டாட்சியை மாநில சுயாட்சியை மதச்சார்பின்மையை சமத்துவத்தை சகோதரத்துவத்தை சமதர்மத்தை சமூக நீதியை நிலைநாட்டை நாம் குரல் கொடுத்தாக வேண்டும் அது வெறும் குரலாக மட்டும் இருக்க முடியாது தனித்தனி குரலாக மட்டும் இருந்தால் பயனில்லை கூட்டு குரலாக கூட்டணை குரலாக அமைய வேண்டும் அவ்வவர் ஐடியலிஸ்டிக் அண்ட் ஐடியாலஜி மே பி ஃபார் இட் டு சக்சீட் த யூனிட்டி அமாங் த பார்ட்டிஸ் விச் ஹஸ் அக்செப்டட் த ஐடியாலஜி இஸ் ஆஃப் கிரேட் இம்பார்ட்டன்ஸ் சச் அ யூனிட்டி இஸ் நாட் ஹெனஃப் இஃப் இட் இஸ் in only few states it has to happen in every state it has to be for the whole of india it has for that unity federation like this will serve as the foundation let's fight together to create an india of social justice an india of equal justice an india of brotherhood nandri vanakkam